Bismillahirrahmanirrahim লগোটেক বিডির পক্ষ থেকে আমি শাহিদুর রহমান হীরা আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই লগো তৈরির তৃতীয় ক্লাসে আজকের যে ক্লাসটি সেই ক্লাসটিতে আমরা একটু ভিন্ন ধরনের লগো তৈরি করা শিখব লগো বলতে সাধারণত আমরা যেটা বুঝে থাকি যে সাধারণত একটি সিম্বল থাকে যে কোনো সিম্বলটি হতে পারে কোন জীবজন্তু কোন ম্যাটেরিয়ালস যে কোনো যে কোনো হতে পারে যেগুলো সাধারণত আমরা কেএফসির ডিজাইনে দেখি যে হচ্ছে একজন লোকের ছবি আসলে হচ্ছে কেএফসির লেখাটি আমরা ঠিক তেমনি ভাবে যখন অন্যান্য লগোগুলো দেখে থাকি যেমন গ্রামীণ ফোন একটি পাতা জাতীয় একটি সিম্বল পাশে হচ্ছে লেখা রয়েছে গ্রামীণ ফোন সো এই ধরনের লগোগুলো সাধারণত মার্কেটে যেমন চলে ঠিক তেমনি ভাবে রিসেন্টলি ফ্রিল্যান্সিং সাইটগুলোতে আরেক ধরনের লগোর প্রচলন খুব জোরে সরে শুরু হয়েছে সেটি হচ্ছে যে কোন সিম্বল থাকা যাবে না বা কোন সিম্বল থাকবে না লগোতে কোম্পানির যে যে নামটি আছে সেটি হতে পারে অ্যাজ লাইক এবিসি কর্পোরেশন বা অন্য যে কোনো কিছু আর কি সো কোম্পানির নামের উপরে ভিত্তি করেই আপনাকে লগোটি তৈরি করতে হবে অর্থাৎ নামটিকে আপনি তারা লগো হিসেবে ব্যবহার করতে চাচ্ছে ব্র্যান্ড হিসেবে ব্যবহার করতে চাচ্ছে সেক্ষেত্রে আপনি এখানে কোন সিম্বল তারা বলেই দেয় ইউজ করতে পারবেন না নামটিকে আপনি হচ্ছে যে ব্র্যান্ড হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং নামটিকে মডিফাই করে এমন ভাবে উপস্থাপন করতে হবে যাতে সে যে ইউনিক একটি প্রতিষ্ঠান সেটি প্রকাশ পায় তো চলুন আমরা এরকম একটি লগো আজকে তৈরি করা দেখি যে কিভাবে এরকম একটি লগো তৈরি করা যায় শুধুমাত্র নামের উপরে বেসিস করে ধরুন প্রতীকী হিসেবে এই কোম্পানিটির নাম হচ্ছে এবিসি কর্পোরেশন আমি এবিসি কথাটি বলছি এ কারণে যে আমি যদি এবিসি দিয়ে লগ তৈরি করতে পারি আপনারা চেষ্টা করলে পরবর্তীতে প্র্যাকটিস করার মাধ্যমে যে কোনো ক্যারেক্টার দিয়ে আপনারা সুন্দর সুন্দর লগ তৈরি করতে পারবেন শুধু ক্যারেক্টারের উপরে বা অক্ষরের উপরে ভিত্তি করে তো আসুন আমরা কথা বেশি না বাড়িয়ে কাজের দিকে চলে যাই তো আমরা ফাইল থেকে একটি নিউ ডকুমেন্ট ওপেন করি এটি আমার হোয়াইট বোর্ড যেখানে আমি কাজ করব সো এই বোর্ডটিকে আমি একটু সরিয়ে নেই এরকম ভাবে এবং কাজ করবার জন্য আমি যে লগোটি তৈরি করব বেসিক্যালি সেই লগোর কালারটি হবে হচ্ছে সাদা সো এই কারণে আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটি সাদা রাখতে চাচ্ছি না আমি ব্যাকগ্রাউন্ডটি চেঞ্জ করে দিব আমি একটু চেঞ্জ করি দেখি যে আমাদের যে হচ্ছে রেক্টেঙ্গুলার যে টুলসটি আছে এই টুলসটিকে আমরা সিলেক্ট করে এটাকে আমরা পুরা একটু এদিকে বাড়িয়ে দিই দিয়ে এখানে যে ব্যাকগ্রাউন্ড সাদা আছে তা না করে আমি লাল কালার করে দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ডটিকে এবং এটাকে একটু ছোট করে দিই মনে হয় একটু বড় হয়ে গেছে আচ্ছা একটু ছোট আপনি আপনার নিজের মতো করে নেবেন জিনিসগুলো আর কি একটু বাড়িয়ে দিলাম আচ্ছা এখানে আমি একটি ব্যাকগ্রাউন্ড নিলাম তবে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটি আমি চাচ্ছি যে এটার ভিতরে গ্রেডিয়েন্ট এফেক্ট আসুক গ্রেডিয়েন্ট না থাকলেও কোনো সমস্যা নেই আপনি এখানে গ্রেডিয়েন্ট এফেক্ট দিতে পারেন যে কোনো কালারের উপরে তো থাক সমস্যা নাই গ্রেডিয়েন্ট আমি না দিলাম এই লালটাকে এখন সমস্যা হচ্ছে যে এই লালের উপর যদি আমরা বা এই ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর যদি আমরা কোনো কাজ করতে যাই মনে রাখবেন তাহলে দেখা যাবে যে হচ্ছে যে মাউসের এক টানে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটি সরে যেতে পারে বা যে কোনো হয়তো কাজ করবার সময় যে কোনো ভুল বসত ক্লিকের মাধ্যমে ব্যাকগ্রাউন্ডটি সরে যেতে পারে যার ফলে আপনার টোটাল কাজটি হয়তো নষ্ট হয়ে যাবে সো এই কারণে আমি কন্ট্রোল জেট দিয়ে এটাকে আবার পূর্বের অবস্থায় নিয়ে গেলাম 
যে কারণে আমি চাচ্ছি বা আমরা চাচ্ছি যে ব্যাকগ্রাউন্ডটি যাতে ফিক্সড থাকে আমি যাই করি না কেন ব্যাকগ্রাউন্ড যাতে নড়চড় না হয় ব্যাকগ্রাউন্ডে তো এটা করতে যদি আপনাকে হয় তাহলে প্রথমে ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আপনাকে সিলেক্ট করতে হবে দেন সিলেক্ট করার পরে অবজেক্ট থেকে লক অর্থাৎ এটাকে আমি লক করে দেব এবং হচ্ছে সিলেকশন এই মেনুতে ক্লিক করলে এটি সে লক হয়ে যাবে তবে আপনি এটিকে মাউস সরি কিবোর্ড দিয়েও করতে পারেন কন্ট্রোল টু চাপলে জিনিসটি লক হয়ে যাবে তো আমি এখানে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন এটি লক হয়ে গেছে এবং আমি এখানে যতই টানাটানি এখন করি না কেন এটি ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে ফিক্সড হয়ে গেছে এখানে আপনি একটি কাজ করবেন দেখুন এই যে চিহ্নটি এই চিহ্নটি হচ্ছে লেয়ারের চিহ্ন তো এখানে আপনি যদি ক্লিক করেন আপনি এখানে লেয়ার দেখতে পাচ্ছেন একটি লেয়ার তৈরি হয়েছে যে লেয়ারটি হচ্ছে যে ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে অর্থাৎ লাল যে ব্যাকগ্রাউন্ডটি আমরা ইউজ করছি সেই শুধু ব্যাকগ্রাউন্ড টি এখানে শো করছে এখন আমরা আবার সেই রেক্টেঙ্গুলার টুলটি নিব তবে তার আগে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এই যে আমাদের ফিল যে কালারটি সেই ফিল কালারটিকে আমরা নান করে দেব সো নান করে দিয়ে এটা আমাদের কালো থাকবে স্টক কালার যেটা আছে সেটা আমাদের কালো থাকবে সো আমরা এখানে হচ্ছে যে রেক্টেঙ্গুলার টুলটিকে নিয়ে আমরা এখানে একটি রেক্টেঙ্গুলার ড্র করব তবে তার আগে অবশ্যই আপনাকে মনে রাখতে হবে শিফট এবং অল্ট যে কি এই দুই মাউস এর কিবোর্ডের এই দুই কিটা চেপে আপনাকে রেক্টেঙ্গুলারটা ড্র করতে হবে এটা যদি আমরা করি আগেই বলেছি একদম পারফেক্টলি যেটা কি স্কোয়ার যেটাকে বলা হয় সেটা হবে বা হচ্ছে আর কি সো আমরা এখানে একটা পারফেক্টলি স্কোয়ার একটি রেক্টেঙ্গুলার শেপ ড্র করতে পারলাম সো এটাকে আমরা একটু মাঝখানে নিয়ে যাই মাঝখানে নিয়ে এটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় এটা আমরা চাচ্ছি যে হচ্ছে যে এখানে আমরা কিছু স্টিক তৈরি করব লম্বা লম্বা এরকম করে অর্থাৎ এখানে কলামের এদিকে কয়েকটি স্টিক থাকবে এখানে হচ্ছে রোয়ের এদিকে কয়েকটি স্টিক থাকবে আমাদের কাজ করব সুবিধার জন্য তো এটা যদি আপনি করতে যান যদি এখানে যে যে লাইন টুল যেটা আছে এটা দিয়ে যদি আপনি লাইনগুলো আঁকতে যান তাহলে আপনার যে সমস্যাটি হবে লাইনগুলো একদম এটা আমরা যেমন সার্কেলটি সরি এই রেক্টেঙ্গুল যে আমরা এটা শেপটি আমরা করলাম বা স্কোয়ারটি আমরা তৈরি করলাম এটি যেমন একদম সমান ভাবে তৈরি হয়েছে আমরা যদি এটা দিয়ে এখন ম্যানুয়ালি এটা করতে যাই লম্বা লম্বা দাগ টেনে তাহলে ওটা কিন্তু ছোট বড় হবে বা কম বেশি হবে সো এটা আমরা যেহেতু ইলাস্ট্রেটরে কাজ করছি লগর উপরে এবং প্রফেশনাল কাজ করছি আপনাকে মনে রাখতে হবে প্রফেশনাল কাজ করতে গেলে আপনাকে অতি খুঁটিনাটি বিষয়গুলিও খুব যত্ন সহকারে করতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে সো এখানে আমি ড্র করতে চাচ্ছি স্টিক এভাবে এবং হচ্ছে এদিক থেকে স্টিক ড্র করতে চাচ্ছি এটা করতে গেলে আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে অবজেক্ট যে আমাদের মেনুটি আছে অবজেক্ট মেনুতে যে আমরা এখানে পাথ বলে একটি অপশন পাবো সো পাথ থেকে এখানে খেয়াল করুন স্পিড ইন্টু গ্রিড বলে একটি সাব মেনু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সো এখানে আমরা ক্লিক করলে এই স্পিড ইন্টু গ্রিড चले आसने रोर घर तीन ट रो कर जोगुलो कर भिपे रो ता तैरि करते हैं तीन ट रो कर लगभग तीन ट कलम क्रिएट कर लो एखे देखते तीन टी ए रो हो तीन टी कलम होगा अनेक चिकन मन हम सो एक स्ट्रक टी के एक बाड़िए दी टू कर दी যাতে দেখতে জিনিসটা সুন্দর লাগে সো এই একদম সমান অনুপাতে আমি স্কোয়ার অনেকগুলি স্কোয়ার এখানে পেলাম কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে এই স্কোয়ার গুলোকে এখন আমাকে যা করতে হবে সবগুলোকে সিলেক্ট করে নিয়ে রাইট বাটন ক্লিক করে প্রত্যেকটাকে একই গ্রুপের আন্ডারে নিয়ে আসতে হবে কেন গ্রুপ করতে হয় সেটা আগের ক্লাসগুলোতে আপনারা জেনেছেন যে গ্রুপ করার ফলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আপনি টোটালটাকে মনের মতো করে মুভ করতে পারেন এটা যদি গ্রুপ আমি না করতাম যেমন আমি কন্ট্রোল যে দিয়ে আগের অবস্থায় এটা ফিরে যাই এবং দেখুন গ্রুপ না করে এটা যদি ধরি শুধু এটাই সিলেক্ট হচ্ছে এবং এটাকে টেনে আমি বাইরে নিয়ে আসতে পারি সো এখানে আমার যে একদম পারফেক্ট যে জিনিসটি সেটা কিন্তু অনেক সময় যদি এই গ্রুপ না করি তাহলে এটা থাকবে না হয়তো একটু এদিক ওদিক হয়ে যেতে পারে তো এই কারণে আমি টোটালটাকে নিয়ে আমি গ্রুপ কমানটা দিয়ে টোটালটাকে গ্রুপ করে নিলাম সো এখন এটা যদি সিলেক্ট করি টোটালটা সিলেক্ট হলো এবং যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় আমি এটাকে টোটালটাকে নিয়ে মুভ করতে পারছি 
সো আমি গ্রুপ করলাম করার পরে হচ্ছে যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এটাকে একটু আমি অ্যাঙ্গেল করে দেব 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল অর্থাৎ 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এটাকে আমি একটু ঘোরাবো এর জন্য আমাকে শিফট যে কিবোর্ডের শিফট কিটা আছে এটাকে চেপে জাস্ট আমি এটাকে একটু ড্র্যাগ করে দেখুন 45 ডিগ্রি লেখা উঠেও পড়েছে যে 45 ডিগ্রি একদম অ্যাকুরেট ভাবে এখানে ঘুরেছে জিনিসটি সো আমি এখানে শিফটটাও ছেড়ে দিলাম মাউসটাও ছেড়ে দিলাম সো এখানে 45 ডিগ্রি জিনিসটা অ্যাকুরেট অ্যাঙ্গেলে অ্যাঙ্গেলে চলে এসেছে এটাকে আমি একটু জুম করে সামনে নিয়ে এসে দেখি একটু বড় করে নেই কাজের জন্য সো এখানে দেখতেই পাচ্ছেন আপনি যে এখানে একটি যে সার্কেল সরি স্কোয়ার তৈরি হয়েছে এখানে এখানে একটি যে স্কোয়ারটি এখানে যে স্কোয়ারটি এবং এখানে যে স্কোয়ারটি তিনটি সমানভাবে একই অ্যাঙ্গেলে সুন্দরভাবে তৈরি হয়েছে সো এখন আমরা আমাদের যে এবিসি কর্পোরেশনের এ বি এবং সি সেটি লিখব কিভাবে লিখব আসুন দেখি এটাও একটা মজার বিষয় আমরা এখানে এই যে রেকটেঙ্গুলার যে টুলসটি এই টুলস থেকে ইলিপস টুল যেটাকে সাধারণত সার্কেল আঁকতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে বা গোল কোনো কিছু আঁকতে ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেটা আমরা সিলেক্ট করলাম পরে এখানে আমরা জাস্ট মাঝখানটাকে আমরা সিলেক্ট করব দেখুন এখানে মাঝখান এখনো আমরা সিলেক্ট করতে পারিনি দেখো এই যে যখন দুইটি স্টিক পাশাপাশি নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এরকম ভাবে থাকবে একটু খেয়াল করুন এরকম ভাবে এরকম ভাবে তখন আপনি বুঝবেন যে একদম ঠিক মাঝখানে আমার মাউসটি এসেছে সো এই অবস্থায় আপনি যেটা করবেন যে হচ্ছে যে শিফট এবং অল্ট প্রেস করে এটাকে টেনে বা ড্রাক করে বড় করতে থাকবেন দেখুন বড় করতে করতে এমন একটা স্টেজে নিয়ে আসবেন যাতে হচ্ছে যে এই সার্কেলের যাতে মাথাগুলোতে এটা দেখুন খেয়াল করুন এই একদম বাইরে যাতে না বের হয় প্রত্যেকটা স্টিকের মাথায় যাতে এটা টাচ করে এই অবস্থায় আপনি এটাকে ড্র করে ছেড়ে দিলেন সো এই যে দেখুন এই প্রত্যেকটা স্টিকের মাথায় অর্থাৎ যেটা বের হয়ে যায়নি বা এটা কোনোটার সাথে টাচ করেনি এমন না প্রত্যেকটা জায়গায় টাচ করেছে প্রত্যেকটা জায়গায় এটা লেগেছে সো এই যে আমি সার্কেলটি তৈরি করলাম এই সাইকে সার্কেলটি এখন আমি একটু স্টকটিকে বাড়িয়ে দেব এবং বাড়িয়ে আমি এটা দেখিয়ে বাড়িয়ে দিতে থাকি বিশ বাইশ করে দিলাম আমি স্টকটিকে করে দেওয়ার পরে আমি এখানে যে সিলেকশন টুলটি সেই সিলেকশন টুলটিকে সিলেক্ট করে খেয়াল করুন আমি যখন মাউসটিকে এখানে নিয়ে আসছি নিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে এটি যখন নিয়ে আসছি এখানে আমি যদি অল্ট কিটা চাপি তাহলে দেখুন যে হচ্ছে যে মাউসের আকারটি পরিবর্তিত হয়ে দুইটি মাউস মাউসের যে হচ্ছে যে ইয়ে বাটন সেটা দেখা যাচ্ছে আমি অল্ট ছেড়ে দিলে এটা থাকছে না আমি যদি অল্ট প্রেস করি তাহলে দেখা যাচ্ছে এর মানে হচ্ছে যে হচ্ছে যে এই জিনিসের একটি কপি বা অনুলিপি সে তৈরি করবে যদি আমি অল প্রেস করে এটাকে ড্রাক করি বা টান चार्टर एकदम समान अनुपाते समान अनुपाते मजखने बसिए दिए गलेस कर लगभग एकदम ठीक যে সার্কেলের চার মাথা সমান ভাবে দেখে আমি এটাকে ছেড়ে দিলাম এখানে তিনটি যে জিনিসটি তৈরি হলো সেটি হচ্ছে যে তিনটি সুন্দর সার্কেল এখানে তৈরি হলো তো তাই তৈরি হওয়ার পরে আমি এখানে একটা জিনিস আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এই যে যেটাকে আমরা তৈরি করলাম আর একটু আগে সেইটাকে আমাদের লক করে দিতে হবে কিভাবে লক করব আসুন এই যে দেখুন এই যে এই যে চোখটি আমরা দেখছি এটাকে যদি আমরা উঠিয়ে দিই এটা আমাদের কিন্তু গ্রিডটা থাকছে না আবার চোখটাকে ক্লিক করলেই দেখা যাচ্ছে গ্রিডটা চলে আসছে এখানে আমরা দেখুন লক চিহ্ন মানে হচ্ছে যে আমাদের যে ব্যাকগ্রাউন্ডটি ছিল সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটি কিন্তু হচ্ছে যে লক করা অবস্থায় আছে অর্থাৎ তালা অবস্থায় আছে সো এটাকেও যদি আমরা লক করতে চাই তাহলে এই যে তালার যে ঘরটি এখানে ক্লিক করে দিলে এটি কিন্তু লক হয়ে যাবে এটা আর মুভ করবে না আগের মতনই আর কি এটা আর মুভ করবে না যেটা আরেকটু আগে করছিল সো এখন আমরা এটাকে গ্রিডটাকে লক করে দিলাম লক করে দিয়ে আমরা এই তিনটাকেই সিলেক্ট করলাম 
করে এই তিনটির কালারকে আমরা চেঞ্জ করে দিব কালার চেঞ্জ করতে গেলে সেই স্ট্রোকে যে কালো কালার আছে আমরা এটাকে সুন্দরের জন্য সাদা করে দিলাম সো এখন এই তিনটাই হচ্ছে সাদা কালারের তিনটি সার্কেল আমরা দেখতে পাচ্ছি এইগুলো হচ্ছে আমাদের অক্ষর তিনটি একটা এ একটা বি একটা সি আমরা করব আর কি তো এটা করার জন্য আমরা প্রথমে যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা এখানে দেখুন এ তৈরি করব বি তৈরি করব এবং সি তৈরি করব তো এর জন্য দেখুন এখানে আমরা লাইন সেগমেন্ট টুল বলে একটি টুলস এর আগেও আমরা ব্যবহার করেছি তো এটাকে আমরা সিলেক্ট করে নিলাম নেওয়ার পরে এটাকে যখন আমরা এই প্রথম যে সার্কেলটি সেই সার্কেলটির কাছাকাছি আনবো দেখুন আনলে পাথ বলে একটা লেখা আসছে এখানে হালকা সবুজ রঙে তো এই পাথ যখন আসবে তখন আপনি ধরে টেনে এই পাশে নিয়ে আসবেন এবং এই পাশে নিয়ে আসার পরেও দেখবেন যে পাথ বলে আর একটা লেখা এখানে এই পাশে আসছে তো যখন আসবে তখন আপনি ছেড়ে দিবেন এর মানে হচ্ছে সমান ভাবে লেখাটি এখানে চলে এসেছে ঠিক তেমনি ভাবে যখন এখানে আপনি এখানে ধরবেন মাউসটাকে পাথ লেখাটা চলে আসলে আপনি এখানে সমান ভাবে এটাকে এভাবে পাত লেখা আসলে ছেড়ে দিবেন তো এখানেও সুন্দর ভাবে জিনিসটি হয়ে গেছে বা বসে গেছে তো দেখুন আমরা জয়েন করে ফেললাম তিনটা সার্কেলকে এভাবে জয়েন করার একটা উদ্দেশ্য আছে উদ্দেশ্যটা আমি পরে আপনাদের কাছে ব্যাখ্যা করছি ধরুন এটা তো এ হবে এটা হবে বি এবং এটা হবে সি এই যে এটা বি হবে বির অবশ্যই একটি এরকম স্টিক থাকবে অর্থাৎ বি এমন ভাবে একটা বি থাকবে তো এটা যদি আমাদের করতে হয় অবশ্যই এই স্টিকটাকে আমাদের তৈরি করতে হবে এই স্টিকটাকে তৈরি করতে হলে দেখুন আমি যখন মাউসটাকে এখানে আনছি আমার চেষ্টা থাকবে যাতে মাঝখানে মাউসটা এর মাঝখানে চলে আসে আর কি এবং মাঝখানে যখন আসবে সেই আগের মতনই এখানে দেখুন দুইটা চিহ্ন এখানে আসবে দেখুন লেখা রয়েছে এখানে ঠিক মাঝখানে চলে আসছে এই যে মাঝখান তো আপনি একটু ট্রাই করবেন বাসায় এবং যখন এটা আসবে তখনই আমরা একটা লাইন ড্র করব এখান থেকে আমরা শিফট চেপে যাতে লাইনটা সোজা হয় শিফট চেপে আমরা এখানে টান দিচ্ছি টান দিলে যেটা হবে টান দিয়ে ছেড়ে দিলাম দেখুন একটি স্টিক এখানে ড্র হলো আর কি সো এখন আমরা যেটা করব জাস্ট এটাকে হচ্ছে যে সিলেকশন টুল সিলেক্ট করে টোটালটাকে আমরা সিলেক্ট করলাম করে খেয়াল করবেন আমরা টোটালটাকে সিলেক্ট করে অবজেক্ট থেকে কারণ আমরা এখন যেহেতু অক্ষরগুলো মোটামুটি পেয়ে গিয়েছি এই অক্ষরগুলোকে এখন আমরা মডিফাই করব করে আমাদের মনের মতন করে নিব এ কে বি কে এবং সি কে মডিফাই করে আমাদের মনের মতন করতে হলে আগেই বলেছি কোনো কিছুকে মডিফাই করতে হলে অবশ্যই আপনাকে এক্সপান্ড করতে হবে এগুলোকে আলাদা আলাদা করতে হবে ভাগে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে নিতে হবে সো আমি এই তিনটাকে সিলেক্ট করলাম করে অবজেক্ট থেকে এক্সপান্ডে ক্লিক করলাম এবং ওকে করে দিলাম সো এটার কারণে যে জিনিসটা হলো সেটা হচ্ছে যে দেখুন এটা কিন্তু একটা আলাদা ভাগ চলে আসছে এটা আলাদা ভাগ এটা আলাদা ভাগ এটা আলাদা ভাগ এটা আলাদা ভাগ সব আলাদা আলাদা ভাগে সব চলে আসছে জিনিসগুলো এর আগে যেটা ছিল না আচ্ছা এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এইখানে যে স্টিকটা আছে এই স্টিকটাকে সিলেক্ট করে আমি কন্ট্রোল সি প্রেস প্রেস করে কন্ট্রোল এফ প্রেস করব এর মানে হচ্ছে কন্ট্রোল সি আমরা জানি যে হচ্ছে যে কন্ট্রোল সি মানে হচ্ছে কপি করা এবং কন্ট্রোল এফ মানে হচ্ছে যে ঠিক একই জায়গায় সেই কপিটাকে পেস্ট করা সো এখানে আমাদের একটা কপিকৃত স্টিক আমরা পেয়েছি আগের স্টিকটা আগের মতনই আছে কিন্তু এটা যেটা আছে সেটা হচ্ছে কপি করা স্টিক আসুন এটা দেখা যাক এখানে যেহেতু দুইটা সাদা আছে যার ফলে আমরা বিষয়টা বুঝতে পারছি না আমরা এইটা সিলেক্ট থাকা অবস্থায় এটার কালারটাকে একটু চেঞ্জ করে দেই এই কালারের যে আমরা এটাকে কালো করে দিই সো কালো করে দিলে এটা কালো হয়ে গেল এখন আমরা এটাকে সিলেক্ট করে দেখুন এখানে কোনা দেখা যাচ্ছে সো এক্ষেত্রে এইটা যাতে দেখা না যায় এটাকে আমরা সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যারেঞ্জ থেকে ব্রিং টু ফ্রন্ট এটা ক্লিক করলে এটা সবার সামনে বা প্রথমে চলে আসবে এখন আমরা এটাকে একটু জুম করি বিষয়টাকে জুম করে কাছাকাছি এনে আমরা কাজগুলো করি সো এটাকে আমরা সিলেক্ট করলাম করে এটা সেগে সিলেক্ট করার পরে অল্ট কি যদি আমরা চাপি দেখুন সেই কপির মতন একটি অপশন চলে আসছে আমরা এখন এখানে কপি এটাকে করব না আমরা যেহেতু এটা কপি করাই আছে আমরা এটাকে জাস্ট ধরে ঠিক এই জায়গায় এটাকে নিয়ে আসবো এবং এখানে দেখুন হালকা একটু লাল বর্ডার দেখা যাচ্ছে খেয়াল করুন 
এই যে লাল বর্ডারটা এটা যাতে না থাকে সেই দিকে আপনাকে অবশ্যই খেয়াল করতে হবে তো আমি এটাকে একটু সুন্দরভাবে সাথে বসিয়ে দিচ্ছি যাতে লালটা দেখুন এখন একদম অ্যাকুরেট ভাবে মিশেছে সো এখন আমি যেটা করছি সেটা হচ্ছে যে এটার একটা কপি তৈরি করব আমি এটা কপি করতে গেলে অল্ট ধরে দেখুন মাউসটা কপির মুড়ে চলে এসেছে সো অল ধরে আমি এটাকে যদি এই পাশে টেনে নিয়ে ড্রাগ করে টেনে নেই তাহলে এটা কপি হয়ে যাবে এটাকে আমি পারফেক্ট ভাবে বসিয়ে দিই আচ্ছা বসিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে আমি আর একটি কপি করব এখানে সিলেকশন টুল সিলেক্ট করে আবার অল্ট প্রেস করে আমি এটাকে টেনে এখানে নিয়ে যাব আচ্ছা তো এখানে নিয়ে গিয়েছি দেখুন এখানেও একটি একটু সুন্দরভাবে এটাকে আমি বসিয়ে দিই বসিয়ে দেওয়ার পরে আমি জুম একটু কমিয়ে দিই কমিয়ে দিয়ে সরি এখানে আমার যেটা কপি করা ছিল সেটা কপি না হয়ে এটা সরাসরি চলে এসেছে সমস্যা নেই এটাকে আবার সিলেক্ট করে আমি হচ্ছে যে অল্টার প্রেস করে এটাকে টেনে এখানে নিয়ে আসি একটু আমার ভুল হয়েছে এখানে দেখতেই পাচ্ছি সামান্য এটাকে নিয়ে আসলাম কারণ এটা জাস্ট আমি অল্টার প্রেস করেছিলাম যে কোনো কারণেই হোক হয়তো আমার পেস্টে দুর্বল ছিল অল্টার প্রেস করাটি যার ফলে দেখা গেল যে হচ্ছে যে কপি না হয়ে সরাসরি এটা এখানে চলে এসেছে তো আমরা এটা সুন্দরভাবে একটু বসিয়ে দেই বসিয়ে দিলাম বোঝা না যায় আচ্ছা এরপরে টোটালটা আমরা সিলেক্ট করি সিলেক্ট করার পরে আমরা যেটা করব এখানে টোটালটা কিন্তু সিলেক্ট হয়ে গেছে এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এই যে কালো তিনটা স্টিক এই তিনটি স্টিককে আমরা ডিসিলেক্ট করে দিব বা সিলেক্ট করব না এটা যদি করতে হয় বাকিগুলো সিলেক্ট থাকবে তো এটা যদি করতে হয় আমাকে শিফট চেপে এই কালো স্টিকের উপরে একটি ক্লিক করব আবার শিফট চাপা অবস্থায় আছে আমার আমি একটি কালো স্টিকের উপরে ক্লিক করব আবার শিফট চেপে এটার উপরে ক্লিক করব তো এই তিনটা ডিসিলেক্ট হয়ে গেল বাকিগুলো সিলেক্ট অবস্থায় আছে তো এই অবস্থায় আমি হচ্ছে যে পাথ ফাইন্ডার এখানে দেখুন যে হচ্ছে পাথ ফাইন্ডার এর আগে আমি বলেছি আমরা দেখেছি পাথ ফাইন্ডার কি এবং কিভাবে এর ব্যবহার করতে হয় পাথ ফাইন্ডার যে এখানে দেখুন খেয়াল করুন যে হচ্ছে যে ইউনিট বা কম্বাইন্ড বলে যে টুলসটি আছে এটা আমরা ক্লিক করব। এটা যদি ক্লিক করি তাহলে টোটালটা এখানে যেগুলো সিলেক্ট করা ছিল আগেই বললাম যে এই স্টিক গুলো কিন্তু সিলেক্ট করা ছিল না আমরা ডিসিলেক্ট করে দিয়েছিলাম সিলেক্ট করা ছিল ছিল হচ্ছে এইটুকু এই যে সাদার অংশ গুলো সিলেক্ট করা ছিল এগুলো টোটালটাই কিন্তু কম্বাইন্ড হয়ে গেছে একসাথে হয়ে গেছে কিন্তু এই যে যেটা সিলেক্ট করা ছিল না এই যে কালোটা এই কালোটা স্টিকটা এই কালো স্টিকটা এরা কিন্তু আলাদা আলাদাই আছে জিনিসটি আপনাকে খুব ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে সো আমি এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এই কালো স্টিকটাকে সিলেক্ট করবো এবং সাদার উপর শিফট ধরে শিফট ধরে মনে রাখবেন সাদার উপরে ক্লিক করলাম করে আমি হচ্ছে যে এখানে দেখুন মাইনাস ফ্রন্টে ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে এটা মাইনাস হয়ে গেল সো এখন আবার আমি এই কালারটাকে সিলেক্ট করলাম এবং শিফট ধরে আমি এই সাদাটাকে সিলেক্ট করলাম এবং মাইনাস ফ্রন্টে যে আমি এটাকে মাইনাস করে দিলাম সো এটা মাইনাস হয়ে গেল আবার আমি এই কালো দেখুন এই কালারটা আবার ভিতরে ঢুকে গেছে সো এটাকে আমার সামনে আনতে হবে বা ফ্রন্টে আনতে হবে এর জন্য আমাকে এটাকে সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করে অ্যারেঞ্জ বাটনে যে ব্রিং টু ফ্রন্টে ক্লিক করলে এটা সামনে চলে আসবে সো এটা আমি সিলেক্ট করা আছে কালো স্ট্রিকটি শিপ ধরে এখন আমি আবার সাদা স্ট্রিকটিকে সিলেক্ট করলাম এবং এখানে মাইনাস টু ফ্রন্টে ক্লিক করলে দেখা যাবে যে এটাও মাইনাস হয়ে গেল সো আমরা মোটামুটি আমাদের যে সেফটি সেটি পেয়ে গিয়েছি আমি আসলে দেখানোর জন্য যেহেতু আমার সময় স্বল্পতার কারণে আমি খুব দ্রুত দেখাচ্ছি এখানে একটু দেখা যাচ্ছে যে কেটে গিয়েছে অর্থাৎ আমার বসানোটি এখানে যে কালো স্টিকটা আমি বসিয়েছিলাম একুয়েট হয়তো পুরোপুরি ছিল না বলে এই ঘটনাটি করেছে আপনারা যখন কাজ করবেন তখন অবশ্যই এই বিষয়গুলো খেয়াল করে নেবেন আমি সময় স্বল্পতার কারণে হয়তো এটা এত নিখুঁত ভাবে করছি না জাস্ট আপনাদের কনসেপ্ট দেওয়ার চেষ্টা করছি সো এখানে বিষয়টি আপনারা ঠিক করে নিন পরবর্তীতে যখন কাজ করবেন তো এখানে এটা এ এটা বি এবং এটা সি হয়েছে কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে এটা আসলে সি এর মতন লাগছে না এটাকে আমাদের সি তে পরিণত করতে হবে এবং এটি করতে হলে সে আগের মতনই আমাদেরকে যে বিষয়টির অবতারণা করতে হবে সেটি হচ্ছে যে সেই লাইন সেগমেন্ট টুল আমাদের সিলেক্ট করতে হবে করে এটাকে আমরা এখানে ঠিক মাঝখানে 
নিয়ে আসবো যেটা আমরা আগেও জেনেছি দেখুন এখানে মাঝখানে এসেছি তো মাঝখানে নিয়ে আসার পরে আমরা শিফট চেপে এটাকে টেনে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এটাকে আমরা টেনে নেব জিনিসটা নেওয়ার পরে ছেড়ে দিলাম কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে যে দাগটা খুব হালকা ও অস্পষ্ট আছে এর কারণটা হচ্ছে এখানে যে আমাদের স্টক যে টুলসটি সেটি আসলে নান করা আছে আমরা এটাকে কালো দাগ কালার দিয়ে দিয়ে এটাকে একটু স্টকের পরিমাণটি বাড়িয়ে দিলাম টু করে দিলাম এরপরে আমরা আবার ঠিক সেম জায়গায় ধরে বা সিলেক্ট করে আমরা শিফট চেপে আবার একটি এখানে স্টিক ড্র করলাম সো দুইটি স্টিক এখানে আমরা ক্রিয়েট করেছি যার একটি হচ্ছে এটি সো এটিকে আমরা ধরে অবজেক্ট থেকে পাথ এবং পাথ থেকে এটা করার কারণটা হচ্ছে যে ঠিক এই যে জায়গাটুকু এই জায়গাটুকু আমরা বাদ দিয়ে দিব বা কেটে দিব এটা করতে গেলে এখন তার আগে আমাকে আর একটা জিনিস করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এই যে আমার যে হচ্ছে যে গ্রিড এই গ্রিডটাকে আমাকে উঠিয়ে দিতে হবে আগেই সো আমি গ্রিডটা এখানে চোখটা উঠিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গ্রিডটা কিন্তু চলে গেল সো এখন আমি যেটা করছি স্টিকটাকে প্রথম স্টিকটাকে ধরছি বা সিলেক্ট করছি করে অবজেক্টে যে পাথ এবং পাথ থেকে দেখা যাচ্ছে যে ডিভাইন অবজেক্ট বিলো ডি ডিভাইড 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 হয়ে যাবে এটাকে কেটে যাবে সো ডিভাইড অবজেক্ট বিলো করার সঙ্গে সঙ্গে এটা কিন্তু কেটে গেছে এখানে দেখুন কেটে গেছে হ্যাঁ কেটে গেছে এখন হচ্ছে যেটা আচ্ছা এটা কেটে গেল সো এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আবার এটাকে ধরব ধরে আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে অবজেক্ট অবজেক্ট থেকে পাথ পাথ থেকে ডিফাইন অবজেক্ট পিলো করলাম তো এটাও কেটে গেল তো এখানে দেখুন একটি চিহ্ন দেখা যাচ্ছে বা একটি হচ্ছে যে জিনিস যেটাকে আমরা হয়তো ডিসিলেক্ট করতে পারছি না এখানে ধরলে পুরাটা হচ্ছে আবার ছেড়ে দিলে শুধু এতটুকু হচ্ছে এটা যাচ্ছে না এরকম যদি হয় আর কি তাহলে আপনি জাস্ট এখানে যে লক কিটা আছে লক কিটা দিয়ে আবার ছেড়ে দিবেন দেখবেন এটা দিবেন দেখবেন যে এটা চলে গেছে সো এখানে যে জিনিসটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে এখানে আমরা দুইটা ডিভাইন ডিভাইডেড তৈরি করে ফেলেছি কেটে ফেলেছি জায়গাটা সো এটা আমরা সিলেক্ট করে ডিলেক্ট কি প্রেস করলে এটা কিন্তু ডিলেক্ট হয়ে যাবে এবং আমরা এখানে দেখুন যে চোখটা ছিল গ্রিডের সেই চোখটা যদি আমরা এখানে বন্ধ করে দিই তাহলে কিন্তু গ্রিড চলে গেল সো এখানে আমাদের এ বি সি বলে তিনটি অক্ষর আমরা এখানে পেলাম সুন্দর এবং অসাধারণ একটি স্টাইল আমরা এখানে পেলাম সো এই স্টাইলটিকে আমরা আর একটু ছোট করি করে আমরা এই নিচে যে টাইপ টু সেই টাইপ টু টুলস টিকে আমরা সিলেক্ট করে আমরা এখানে লিখব সো আমরা এর ফন্টটিকে একটু বাড়িয়ে দিলাম এটাকে একটু বোল করে দিলাম দিয়ে কর্পোরেশন এ বি সি সি ও আর পি ও আর এ টি আই ও এন কর্পোরেশন সো এই কর্পোরেশনটা আমরা লিখলাম এবং এটাকে সিলেক্ট করে এটার কালারটাকে আমরা হোয়াইট করে দিব এটার কালারটাকে আমরা হোয়াইট করে দিয়েছি দেখুন এখানে কালার হোয়াইট হয়ে গেছে এটাকে এখন আমরা একটু বড় ফাক 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 করে লিখব জিনিসটাকে এটা করতে গেলে আপনাকে যা করতে হবে আমরা এই টোটাল ক্যারেক্টার লেখাগুলোকে সিলেক্ট করে উইন্ডো মেনু থেকে আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে আমাদের টাইপে যেতে হবে এবং টাইপে যে ক্যারেক্টারে ক্লিক করতে হবে সো ক্যারেক্টারে ক্লিক করলে এরকম একটি মেনু বা বক্স আসবে আপনার এখানে এবং এখানে মেনুটি বা বক্সটি আসার পরে আপনি এখানে একটি ভ্যালু দিবেন ঠিক ভ্যালুটি বলছি যে এটা ফাঁক ফাঁক করে ঠিক এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত আসতে যতটুকু ভ্যালু দেওয়ার দরকার ততটুকু দিবেন সো আমি এখানে দুই হাজার প্রেস করে দেখছি কি রকম হয় সো এখানে একটু মনে হয় বড় হচ্ছে আমি এটি একটু কমিয়ে দিই আঠারোশো দিয়ে দেখি ওকে এটা ঠিক আছে আর কি সো এখানে আমি এটাকে এরকম ভাবে নিলাম সো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটি সুন্দর অসাধারণ লগো এবিসি কর্পোরেশন 
आशा करी एर पर जेको अक्षर दिए ट्राई करबें ट्राई कर खूब सुंदर सुंदर लगो जाते क्रिएट करा जाए अपना करते विषय अवश्य निश्चित करबें कारण परवर्ती क्यागुल आसबा देवे एरक कैरेक्टर भित्तिक लगो तैरि कर अनेक क्या अपनारा एर भरे पाए तो एन थे यो प्रैक्टिस करा करी अपनारा खूब सुंदर सुंदर कैरेक्टर भित्तिक लगो तैरि करते हैं धन्यवाद